हेलो अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस जेनेसिस किसी भी चीज़ के मेकिंग के प्रोसेस का नाम मतलब नाम ही आपको डेफिनेशन दे रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द गैमेट क्या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर गैमेट्स बने अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के गैमेट्स बन सकते हैं या तो मेल या तो फीमेल ह्यूमन में हमारे पास दो जेंडर हैं मेल और फीमेल तो मेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हमने नाम दे दिया स्प्रोमेटो जेनेसिस जबकि फीमेल के गैमेट्स की प्रोडक्शन को हमने नाम दे दिया उस प्रोसेस को नाम दे दिया ऊ जेनेसिस दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो के है प्रोड्यूस होते हैं इसलिए हमने इनको डिफरेंट नाम दिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटो क्या है स्पर्मेटो को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छे एक फ्लो चार्ट अवेलेबल है जो कि काफ़ी सिंपल है और इससे आपके जो कि काफ़ी जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इजीली निकल आते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं स्पोमेटोजेनेसिस जो कि शुरुआत होती है इसकी होती है प्राइमोडियल जर्म सेल फिर वो आ, मेल में हो या फीमेल में प्राइमोडियल प्रीमोडियल जर्म सेल जो कि हैं हमारे पास होते हैं एम्ब्रियनिक स्टेज से आना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं और फिर इसके बाद जो क्या है वो क्या बनाते हैं या तो स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे जो कि स्पर्म्स को बनाने के लिए स्पेसिफिक सेल है या फिर वो ऊगोनियम बनेगा जो कि वो हम ऊ जेनेसिस में पढ़ेंगे तो अभी ये जो हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर थे वो बने स्पर्मेटोगोनियम अभी जो स्पर्मेटोगोनियम है इसके अंदर टू है यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है टू का क्या मतलब है इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूरे हैं अब ये लेफ्ट साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है माइटोसिस माइटोसिस कर रहा है जबकि आपको पता है इस प्रोमेटोजेनेसिस में या फिर जब भी हमारे पास किसी भी सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता है इंसाइड मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता तो है यहाँ माइटोसिस क्यों लिखा है यहाँ माइटोसिस इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे पास प्रोमेटोगोनियम है वो सपोज करो हमारे पास खाली दो स्पोमेटोगोनियम है अब हम क्या खाली दो ही रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर अपना स्पर्म दे सकते हैं ऐसा तो नहीं हम तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो कि हमारे पास हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो वो किस तरह से करती है वो स्पर्मेटोगोनियम को माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू मल्टीप्लाई करती रहती है मल्टीप्लाई करती रहती है दो में डिवाइड दो में डिवाइड दो में डिवाइड ताकि थी बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम हो जाए अब ये स्पर्मेटोगोनियम है ये माइटोसिस की वजह से बहुत सारे हो गए उनमें से एक स्पर्मेटोगोनियम को ख्याल आया चलो भाई अब मैं काफ़ी मेच्योर हो गया हूँ अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैं मियोसिस की तरफ चलता हूँ तो वो अगले प्रोसेस की तरफ निकला जो कौन सा प्रोसेस है स्पर्म सेल बनाने के प्रोसेस की तरफ तो उसके अंदर उसने पहला जो के कदम उठाया है वो इसने क्या किया उसने मियोसिस वन अंडरगो किया और एक कदम उठा उठाते वक्त जब ये कदम उठाने के लिए रेडी था तब इसको हमने कहा प्राइमरी स्पोमेटोसाइट है पहले स्पोमेटोगोनियम फिर बना प्राइमरी स्पोमेटोसाइट जो कि टू एन है स्टिल टू एन है और उसने अंडरगो किया मियोसिस वन और मियोसिस वन के रिजल्ट में हमें मिले दो सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट्स तो यहाँ पे हमारे पास दो सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट्स बन गए हैं लेकिन अभी भी ये टू एन है ये हमें किस तरह से चाहिए एन चाहिए तो एन बनाने के लिए अब ये इन्होंने अंडरगो किया मियोसिस टू मियोसिस टू करने के बाद हमारे पास चार स्पर्मेटिट्स आ गए अभी जो स्पर्मेटिट्स हैं ये कहाँ जाएंगे स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस करेंगे और स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस करने के बाद स्पर्म सेल्स मेच्योर स्पर्म सेल्स बन जाएंगे जो कि जाइगोड की फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे अब बात करते हैं यहाँ पे बी क्या आते हैं बी कुछ इस तरह से हमारे पास आ सकते हैं बी और एम या कोई भी क्वेश्चनिंग हो वो वाइवा हो कुछ भी हो तो उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन करता है तो हमारे पास क्या आता है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर मियोसिस वन के रिजल्ट में क्या आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर हम कहें कि भाई मियोसिस वन के रिजल्ट में क्या आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन के रिजल्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर मियोसिस वन के रिजल्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है और स्पर्मेटोगोनियम के फौरन बाद कौन सा हमारे पास सेल बनता है तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि भाई सेक मियोसिस टू के बाद 
जो कि हमारे पास उसका जो रिजल्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या आता है उसके रिजल्ट में हमारे पास आते हैं स्पर्मेटिट्स मियोसिस वन के रिजल्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस टू के रिजल्ट में स्पर्मेटिट्स तो इस तरह की थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग होती है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर होती है फिर हम बात करते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है स्पर्मियोजेनेसिस जैसे कि मैंने बोला है कि स्पर्मेटिट्स के जो सेल हैं ये अपने आप को डेवलप करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जाते हैं और अपने स्पर्म की शक्ल के अंदर आ जाते हैं क्योंकि स्पर्मेटिट्स तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं गोल गोल है जबकि स्पर्म जो कि है उसके बाद टेल होती है और वो एक फ्लैजिला लाइक फिश लाइक स्ट्रक्चर जो कि है डेवलप करके बैठा होता है तो अब हम पढ़ते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में हमारे पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो फिर आ, हमारा जो कि अच्छा खासा सेल जो कि गोल होता है वो टेल जैसा बन जाता है जैसे कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्ड पिक्चर है जिसके अंदर हमें एक सेल दिखाते हैं उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई ये गोल्जी एपरेटस है ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेंट्रियोज है तो सेंट्रियोज वगैरह इनके अलावा के जो ऑर्गेनल्स थे उनको हमने फेंक दिया क्योंकि हमें आ, उनको साइड कर रहे हैं हम लोग जिन फेंकने के लिए रेडी कर रहे हैं तो हम फिल्टर आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन से कौन से ऑर्गेनल्स हैं तो हमारे पास जो कि है फॉर्मेशन शुरू होगी एक्रोजोमल वेसिकल की जो कि एक्रोजोम जो कि हमारा स्पर्म का बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्रोजोमल वेसिकल की सबसे पहले फॉर्मेशन हुई इस सेल के अंदर और वो न्यूक्लियस के ऊपर उसने कवरिंग करना शुरू कर दी जबकि साइड बाय साइड सेंट्रियोज एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे और माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह पे इकट्ठे हो रहे थे फिर उसके बाद और उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो भी एक डिफरेंट जगह पे इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि उनको बाहर निकलना है एक्सक्रीट आउट होना है फिर आगे आप थर्ड फोर्थ पिक्चर में देखें तो एक्रोजोमल वेसिकल काफ़ी बड़ा हो चुका है न्यूक्लियस के ऊपर आ चुका है सेंट्रियोल्स जमा हुए हुए हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं ताकि थी हमारे पास स्पर्म की जो कि है टेल फॉर्म हो टेल की स्ट्रक्चर देने के लिए माइक्रोटिब्यूज हमारे पास अलाइन हो गए हैं और साइटोप्लाज्म निकलने की तैयारी कर रहा है अपने काफ़ी सारे यूजलेस जो कि मतलब स्पर्म के लिए यूजलेस ऑर्गेनल्स हैं उनके साथ फिर उसके बाद आप देखें फिफ्थ पिक्चर में एक्रोजोम अच्छा खासा डेवलप हो गया टेल काफ़ी लंबी हो गई है माइटोकॉन्ड्रिया अलाइन हो रहे हैं फिर उसके बाद आप सिक्स पिक्चर में जब देखेंगे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया फुल अलाइन हो चुके हैं और जो हमारे पास एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था वो साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट की फॉर्म बना के बैठा है बस इसको अब कट ऑफ होना है टूटना है और माइक्रोट्यूब्यूज ने जो कि है टेल बना ली है स्पर्म की ऊपर एक्रोजोम का जो कैप है वो भी बिल्कुल मेच्योरली फॉर्म हो चुका है बस थोड़ी सी फिनिशिंग रह गई है जो कि हमारे पास सेवेंथ पिक्चर के अंदर आ गई है फिनिशिंग जिसके अंदर हमारे पास एक्रोजोम बन गया नीचे माइटोकॉन्ड्रिया अलाइन हुए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीट बनी हुई है जिसको हम मिडिल पीस कहते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में जो कि टेल पीस आ गया है किसका स्पर्म का जिसको हम फ्लैजिलम से यहाँ पे लेबल किया गया है तो इस तरह से जो कि हमारी फॉर्मेशन हो जाती है किसकी स्पर्म्स की विद द फ्रॉम स्पर्मेटिट स्पर्मेटिट से जो कि हमारे स्पर्म बनते हैं विद द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस अब इसके बाद एक और बात जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई हार्मोनल कंट्रोल अब हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं या तो मसल के थ्रू होती है या हार्मोन्स के थ्रू होती है तो ये वाली एक्टिविटी ऑफ कोर्स हार्मोन्स के थ्रू होगी तो हम पढ़ते हैं कि भाई कौन से कौन से हारमोन्स हैं जो कि इसके अंदर रोल प्ले करते हैं सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी आती है हाइपोथेलेमस की हाइपोथेलेमस गुनेटोट्रॉपिंग रिलीजिंग हॉर्मोन रिलीज करता है जो कि एंटीरियर पिचुट्री ग्लैंड पे को एक्टिवेट करती हैं ताकि थी वो क्या करे आ, हमारा जो कि हॉर्मोन है वो खुद बता रहा है व्हाट इज़ इट गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो गुनेडोट्रोपिन को रिलीज कराता है गुनेडोट्रोपिन कौन कौन से हैं एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन और ल्यूटिनाइजिंग हारमोन दोनों गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन है तो गुनेडोट्रोपिन हारमोन्स हैं तो गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन ने एंटीरियर पिचट्री ग्लैंड को ऑर्डर दिया कि भाई एफ एस एच और एल एच को बाहर निकालो उनकी ज़रूरत है तो अब सबसे पहले देखते हैं एफ एस एच ने क्या किया एफ एस एच क्या करता है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो कि हमारे हैं जो हमने वहाँ पे पढ़े थे जिसने जो कि स्पर्मेटोगोनियम है जो कि माइटोसिस करने के बाद मियोसिस वन में आए 
तो उनको जो कि है एक्टिवेशन में लाते हैं मियोसिस वन से जो कि वो पूरा फ्लो चार्ट है उसकी एक्टिवेशन कराने के लिए हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काफ़ी ज़रूरी है जो कि शुरुआत कराता है किसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की फिर इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि राइट साइड पर है वो क्या करता है इंटरस्टिशल सेल्स जो हमारे पास जो सराउंडिंग है सराउंडिंग सेल्स जहाँ पर हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम के सेल्स पड़े हुए हैं उनके आसपास के जो सेल्स हैं उन पे एक्ट ऑन करेगा और क्या रिलीज़ करेगा टेस्टोस्टीरोन टेस्टोस्टीरोन आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है मेल uh, कैरेक्टर के लिए और बहुत सारी मेल एक्टिविटीज़ के लिए इसी तरह जो कि हमारे पास स्पमेटोजेनेसिस uh, के प्रोसेस उसके लिए भी टेस्टोस्टीरोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है और सर्टोली सेल्स जो के हैं हमारे पास uh, हमारे जो कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ स्पमेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मियो की जो फॉर्मेशन है उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन सर्टोली सेल्स अच्छा अब फिर इसके बाद हमारे पास एक और दो एरोज दो अदर एरोज आ रहे हैं जो कि एंड्रोज एड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है और एड्रोजन रिसेप्टर्स है इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि ये क्या है और इसी के साथ हम अपना टॉपिक एंड करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब फॉर मोर एंड comment below like and if you have any question please let me know if you have any suggestion let me know that too and thank you allah hafiz